Szeretnék köszönteni mindenkit, én is már harmadik alkalommal veszek részt az eseményen, és köszönöm az újbóli meghívást, mindig szívesen jövök. Azt a felkérést kaptam, hogy röviden beszéljek a jelnyelv és a parlament kapcsolatáról, a jelnyelv a parlamenten címmel. A legegyszerűbb az lenne, hogyha az összes felszólalás, tehát Hós Ádámnak és az én felszólaláim társaimat is filmen megmutatnám, de erre nagyon kevés az idő, ezt meg lehet lépni az interneten. Mielőtt hivatalisan is a parlamentben használtuk volna a jelnyelvet, már a parlament falai között lehetett hamarabb is látni a jelnyelvet. Például egy sikercsoport idegenvezetés, én él a tolmács jelnyelvet használ. Nem mi kezdtük a jelnyelv használatot a parlamentben. Szerintem az első hivatalos formában 2007. december 7-én jelent meg a jelnyelv, akkor volt 100 éves a Sinosz, és a 100 éves jubileumi konferencia, illetve ügynökség. A konferencia témája az ENSZ egyezmény megvalósítása volt. Az ENSZ egyezményben benne van a jelnyelv elismerése is. Az államok, tehát az ENSZ egyezmény biztatja az államokat arra, hogy ismerjék el a jelnyelvet. A képen az akkori országülés elnöke megígéri, hogy lesz jelnyelvi törvény. Szili Katalin látható a képen, és Kós Ádám a Sinosz elnöke. A háttérben pedig a Siketek Európai Szövetségének az igazgatója. És a Siketek Világszövetségének az elnöke. Tehát sok fontos ember volt már ott a parlamentben, és Elhangzott a bűvös szó, hogy lesz jelnyelvi törvény, és ezt megragadtuk, és próbáltuk folytatni a munkát. Kósa Ádámot megválasztották Európa Parlament képviselőnek 2009. júliusában. Az első felszólalása már az Európa Parlamentben megtörtént, közben folyt tovább a munka. 2009 őszén már nagyon közel voltunk a jelenlegi törvény elfogadásához, amikor Kós Ádám a Magyar Parlamentben is felszólalt. Ez volt az első hivatalos képviselői felszólalás jelnyelven a Magyar Parlamentben 2009. szeptemberében. 2009. november 9-én elfogadták a jelnyelvtörvényt. Erről többet nem szeretnék beszélni, mert ezt már sokszor elmondtuk, 100%-os igen szavazatokkal elfogadták. A fényképpen nem tudom, látszik-e a szavazati arány van a táblán. A siketek kis csoportja is fönt volt a pápolyban ezen az eseményen, és tapsoltak. Tehát elfogadták a törvényt, nagyon örültünk neki, és aztán meglepetés volt igazából, hogy bekerültem a parlamentben 2010. április-május környékén. A kormányprogram kapcsán szólaltam föl először 2010. május 26-án. És már akkor ö, említettem azt, hogy a jelnyelv, a jelnyelv használatához jogom van az anyanyelve a jelnyelv. Tehát már akkor próbáltam mindenkinek a fejébe verni, a képviselőknek is a fejébe verni, hogy jogom van a jelnyelv használatához. De maga a jelnyelv, mint eszköz, úgymond fel kell használni a munkám során, a képviselői munkám során. Mindig meg kell mutatni, hogy jogom van hozzá. Nem lehet kikerülni ezt. Bárhol, bármilyen tárgyaláson, megbeszélésen mindig tolmáccsal jelenek meg, mert jogom van jelnyelven kommunikálni. Viszonylag érthetően beszélek, de a tolmáccsal folyamatos a kommunikáció. 
És ez egy reklám is egyben szépen megfogalmazva a PR tevékenység. Ugyanis minél több ember látja, hogy, minél, hogy milyen szép a jelnyelv, ugye a parlamenti közvetítések által is jobban átmegy ez az üzenet az emberek felé. Ugye van a tolmács, tojás, tévéképernyő, az nagyon pici ugyan, de nép azt látja, hogy van tolmács, milyen aranyos szép, próbálkozik valami érthető vagy nem érthető, az őket nem érinti. De az, hogy maga a képviselő jelnyelven szólal föl, ez már átütő dolog. A harmadik az érzékenyítés. Sokan közületek is jártak általános iskolába, középiskolába, a hallókat érzékenyíteni, mesélni arról, hogy mi a jelnyelv, hogyan élünk. Én ugyanezt a parlamentben próbálom megtenni. A legutóbbi felszólalásomban az új alkotmány vitájával kapcsolatban szóltam hozzá. Akkor már tudtam, hogy benne lesz az alkotmányban a magyar jelnyelv védelme, mint a magyar kultúra része. Tehát nem mint egy mellékes dolog, hanem a magyar kultúra részeként említi a magyar jelnyelvet. És ezt megerősítve a felszólalásom végén eljeleztem a szózatot hangrafordítás nélkül. Ez is egy hatásos dolog. De a munkám során nem csak a parlamentben, tehát az időm legkevesebb része, ami felszólalás, ugye a nagy frakció 263 képviselő, a felszólalási idő az nagyon korlátozott egy-egy képviselő számára, és ilyen szempontból könnyebb az ellenzéknek, mert több időt egy-egy képviselőnek tudják bombázni a kormánypártot. De vannak a bizottságülések, frakcióülések, vagy a folyosói beszélgetése, vagy a minisztériumban különböztető egy, különböző egyeztetések, interjúk. Tehát nagyon sok területen használom a jelnyelvet. Például minden bizottságról is nyilvános. Bejönnek újságírók, bejönnek különböző szakértők, más pártok szakértői is. Tehát nagyon sok érdeklődő benéz, és láthatja, hogy van ilyen nyelv, van ilyen nyelvi tolmács. Tehát folyamatosan szem előtt vagyunk. Úgy számoltam, nagyjából 2010. májusától 2011. áprilisáig én személyesen 780 tolmácsolási órát fogyasztottam. Maguk a tolmácsok több órát dolgoznak, párosával ez más statisztika, tehát kb. a duplája, de én magam 780 órát fogyasztottam. És mint fogyasztó engem is, tehát én mint fogyasztó, nekem is érdekes figyelnem a tolmácsok munkáját. A képviselők amikor oda mennek a tolmácshoz, és őt szólítják meg, miért nem engem szólítanak meg, és akkor a tolmácsok mondják, hogy hát képviselő úrhoz kéne menni. Érdeklődnek a jelnyelvről, de a tolmácsoktól, vagy a sikertekről, és mindig a tolmácsokhoz mennek. Vagy hogyha akarnak tőlem valamit kérdezni, akkor mindig a tolmácsoknak szólnak, hogy legyen szíves megkérdezni a képviselő úrtól. Tehát még mindig nem természetes a számokra, hogy egyenesen hozzám jönnek a tolmács, csak a kommunikációt segíti. És tiszteletem a tolmácsoknak, hogy elviselik azt, hogy figyelek, vagy nem figyelek, alszom, vagy nem alszom, laptopozom az ülés közben, nagy türelmük van ehhez. A parlamenti munka nem mindig könnyű, mert nem mindig érdekes. De a lényeg az, hogy a jogalkotás közelében vagyok, és könnyebb elérni, hogyha ők is támogatják, hogyha nem támogatják, akkor hiába. De úgymond közelebb vagyok, hogy nekem egy e-mailt, akkor szívesen elküldünk.